Huiuiuiui. Im letzten Part haben wir einiges erfahren. Zum, unter anderem zum Beispiel, dass Jim vom Pentagon, also der Verteidigungsminister meine ich, äh, Roy Campbell aus dem Amt geschmissen hat und jetzt den, die Basis, wo wir gerade sind, mit einer Atombombe ja, in die Jagdrunde schicken will. Währenddessen hat Liquid Snake uns ein bisschen was erzählt und möchte jetzt einen One-on-One-Fight haben, solange Meryl noch lebt. Also die Bombe, die neben Meryl liegt, noch existent ist. Und das dauert noch ungefähr 2 Minuten 30 Sekunden. Das heißt, wir werden uns ranhalten müssen, Liquid Snake zu besiegen. Und los geht's. Wir haben keine Items mehr und... Bam, bam, bam. Oh. Bam, bam, bam. Ja. Okay. Da wieder hoch. War nicht schlecht, Liquid. Machen die auch mal einiges weniger Schaden. Schön. Du musst das. Ja, und so geht halt der ganze Fight jetzt im Prinzip. Ja, du machst mir denselben Trick. Das ist voll langweilig. Ne, damit hast du nicht gerechnet, dass ich da jetzt geschickt ausweiche, ja? Ich habe jetzt nicht gerechnet, dass ich ihn direkt treffe. Okay. Okay, das war jetzt unerwartet. Wie guter Schuss. Ich schieße doch nicht, Liquid. Bruder, du weißt doch, wir haben hier einen Faustkampf. Dann wird nicht geschossen. Außer schnelle Fäuste. Wow. Stimmt, der macht dann. Was? Der macht dann einen schnellen Angriff, stimmt ja. Es ist unfair, dass du weiter angreifen kannst. Oh. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen uns ein bisschen spüren. Ah, guck mal, wir können dich da runterschmeißen. Hier nee, wusste ich gar nicht, dass das geht. Au! Okay, diesmal der Angriff durch. Und das mit der Steuerung ist halt so, ein, so eine Sache, der Kampf, ganz ehrlich. Wey, wieso trifft uns das? Wer trifft er uns jetzt noch oder wir treffen ihn? Das ist ein spannender Fight. Das ist unfair. Das ist irgendwie gesagt unfair. Ich treffe nur einmal, er kann mich mehrmals treffen. In der Zeit kann ich ihn nicht treffen. Das ist ein bisschen unfair, würde ich mal behaupten. Also fand ich jetzt. Also die Eigentlich ist der Fight cool. Wenn sie so. Ich sogar mehr Zeit. Wenn sie ihn so gemacht hat wie ein Street Fighter oder so. Nicht so wie halt hier mit dieser. <lacht> Aber könnten sie konnten sehr schlecht. Die stehst du bitte auf. Aber so ist es halt. So eine Sache. Ihn zu treffen, dann mit dem Geblinke und Verwundbarkeit. Weil wenn es die ganze Zeit so gehen würde, wie jetzt. Wie es hier gerade programmiert wird. Wäre das toll. Wäre nicht noch dieser Zeitdruck. Hahaha. <lacht> bemerkt. Schön. Vergiss nicht, ich schieße immer noch nicht, Liquid. Ja, jetzt kommt wieder das unfaire Blinke. Ja, 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 ja. Weil wäre das vorher nicht gewesen, hätten wir ja gewonnen. Das ist ja ziemlich schnell. Äh, anfängt unverwundbar zu werden, obwohl wir ihn noch weiter angegriffen haben. Jetzt zum Beispiel läuft das eigentlich ziemlich gut für uns. 
Oh je. Na. Oh Gott. Ja, ich weiß, das ganze Zeit. Wo kein Bock da runter zu fallen. Aber wie du schon sagtest, aus dieser Höhe ist es der sichere Tod. Kopffall. <lacht> nee, ich glaube, man fällt nicht runter. Aus mal wirklich keine Leben mehr. Vor allem verbaut es einfach unnötig Zeit ohne Ende. Ja, Haupt, das ist doch. Ja, was ist denn das für. Das meine ich. Wie? Man kann darauf schlagen, okay. Wissen. Ach so. Er kann das. Wo, oh, Alter, wo fliegst du denn ganz hin, mein Freund? Macht wieder Sinn. Jetzt macht wir zumindest kurz Unverwundbarkeit. Sozusagen. Sehr schön. Das sollten wir jetzt eigentlich schaffen. Genau. Sehr schön. Und er fällt sogar runter. Der sichere Tod. Laut ihm. Aber der fällt doch ziemlich lang, also. Oh, wunderbar. Da habe ich nur ein Part angefangen. gewesen sein. Es war nicht so schlimm. Ich habe die Folter überlebt. Folter? Und das war nicht das Schlimmste. Ich habe gekämpft. Genau wie du. Du bist eine starke Frau. Im Kampf fühlte ich mich dir nahe. Du warst bei mir. Es gab mir die Kraft, weiterzumachen. Aber ich hatte Angst. Es tut mir so leid. Sag das nicht. Ich habe etwas gelernt. Trotz der Schmerzen und der Scham war ich mir einer Sache sicher. Eine einzige Hoffnung. Diese Hoffnung hielt mich am Leben. Snake, ich wollte dich wiedersehen. Meryl. Mein Kodek. Snake, ich bin's. Otakon, gute Nachrichten. Meryl ist okay. Gut, sie haben sie gerettet. Gute Arbeit. Zur schlechten Nachricht. Wir werden bombardiert. Oh nein, wir sind jetzt wohl entbehrlich. Gibt es einen Weg hier raus? Einen Weg? Ja, folgen Sie dem Ladetunnel an die Oberfläche. Nebenan ist eine Garage. Der Tunnel führt von dort an die Oberfläche. Die Tür vor uns. Nein, es ist ein kleiner Eingang westlich davon. Was ist mit dem Sicherheitssystem? Schon offen. Was glauben Sie, mit wem Sie sprechen? Ich kümmere mich auch um die Sicherheit auf Ihrem Fluchtweg. Was machst du? Ich? Ich bleibe hier. Du bist ja verrückt. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für Ihren Fluchtweg. Aber... Das Öffnen der Türen ist gefährlich. Ich bin der Einzige, der das kann. Otakon? Keine Sorge, ich bleibe hier. Es, es ist meine freie Entscheidung. Otakon, dies ist ein verstärkter Bunker. Aber die verwenden Atombomben für unterirdische Ziele. Er wird nicht standhalten. Ich bedauere die Vergangenheit nicht. Es geht im Leben nicht nur um Verlust. Snake, ich fühle mich jetzt wie ein ganzer Mensch. Ich habe einen Grund zum Leben. Gut, dann stirbt mir nicht. Sie auch nicht. Kümmern Sie sich um Meryl. Mach ich. Ich muss los. Ich kümmere mich um Ihren Fluchtweg. Danke. Danke. Das klingt nett. Ich glaube an dich. Danke, Snake. Übrigens, wenn wir die Folter nicht überlebt hätten, wir wäre jetzt Otakon an Meryls Stelle. Was ist mit ihm? Wo ist Otakon? Also zu entkommen. Der nicht direkt hier. Er kämpft eben. 
jetzt mit seinem alten Ich, um sich selbst zu finden. Kämpft er auch für uns? Ja. Und es soll nicht vergeblich sein. Gut. Da ist jetzt Otto Kans Stelle gewesen, also wirklich ein zu eins übernommen. Hätte ich es gemacht, einfach nur, falls es so lustig wäre jetzt, aber. Sieht aus, als müssten wir doch auf unsere liebe Szene verzichten. Sieht so aus. Schade. <lacht> wir müssen raus. Snake, es ist eiskalt. Du brauchst was zum Anziehen. Da ist mein Sneak-Anzug. Schnell! Als hättest du mehr an. <lacht> Ach, da hat sie was gefunden. Nicht schlecht, Snake. Puh. Schnell. Da müssen wir was nehmen, ne? Noch eine Ration. Wir haben sogar noch 10 Minuten Zeit, verdammt. Generation. Ich fahre. Eine Sicherheitskamera. Natürlich. Generation und das war's. Ah. Kein Schlüssel. Okay, hier ist der Schlüssel. Gott sei Dank. schon drauf. Ist mich hier trotzdem ab. Wenn ich so schlumpen würde. Ja, ey, was ist denn das? Oh, der Hinter ist doch unfair. Wir es gleich normales machen. Ja, furchtbar. Ach so, oh. Na toll. Dürfen wir trotzdem wahrscheinlich gleich nochmal alles machen. <lacht> Na gut. Bam. <lacht> Los, Meryl, fahr schneller. Mann nach oben. Oh, weg frei. Ich, genau, fahr doch. Ich bin auf dem Weg einfach eine Straßensperre. Da sind wieder Wachen. Ich bin dabei, aber ich glaube, wir sterben, Mary. Ihr könnt ihr mal nicht... Ey, was ist denn das? Geschafft, ey. Ich habe keine Leben mehr, Meryl. Was erwartest du von mir? <lacht> oh, natürlich. Bist du noch? Na ja, 
gut, ich bin dann wahrscheinlich down. Okay. Kriegen wir jetzt unsere zwei Rationen wieder. Backen diesmal nicht direkt am Anfang rum. Wäre cool. Schnell! Okay. Ey, das ist. Mit dieser Steuerung. Ich weiß nicht, wie ich es damals beim ersten Mal direkt geschafft habe, ganz ehrlich. Aber mehr Rationen konnte ich ja nicht haben. Ich fahre. Ich fährst du. Ich darf ja wieder nicht fahren. Ja, immer noch. Natürlich. Ja, ich will schießen mit der Waffentaste. Ich hab das schon kapiert. Mann, Mann, Mann. Die, 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 die Mary, die ist da... Oh, also allein die Steuerung, die ist echt nicht mehr so up to date. Doggy, man kann nur... So links und rechts. Und das sehr, sehr langsam. Man kann es ja nicht mal schnell. So schnell, wie es gern würde. Schaffen wir nie. <lacht> oh je, oh je, oh je. Ah, Ob das noch was wird? Vor allem haben wir ja schon gesagt, Liquid kommt ja nochmal. Ja, ich bin dabei. Aber wenn wir getroffen werden, dreht er die, die Ding sonst wohin. Geschafft, Snake! Geschafft, Snake! Jawoll, wir haben es geschafft. Wow. Ich glaube, wir fressen sie gleich die Ration. Wir können uns eigentlich schon mal umdrehen. Na, so weit können wir uns gar nicht umdrehen, offiziell. Oh je. Wenn wir ihn aber, ich glaube, wenn wir ihn gut treffen. Dann trifft er uns nicht so häufig. Also bis jetzt hat er uns noch gar nicht abschießen dürfen. Äh, hä? Hä? Die, die Schüsse flogen gerade extrem seltsam. Ah ja, es ist interessant, dass sich unser, unser Teil die ganze Zeit übelst dreht, weil ähm, er getroffen wird. Ich weiß gar nicht, woher der Schaden kommt die ganze Zeit. Aber egal. Müll kann man auch nicht Munition. Hat was. Hallo? Willst du mal auch treffen? Hallo? Schießt du auch mal auf ihn drauf? Was ist denn das? Ich kann ihn nicht treffen. Ja, was soll ich denn da machen? Der schießt ja nicht auf ihn. Oh, du Dreckspiel. Geht doch. Ja, hey, das ist doch unfair. Wie soll ich das denn schaffen, wenn er nicht auf ihn drauf schießt? Jetzt trifft er die ganze Zeit oder was? Macht halt so viel Sinn wie... Äh, ja. Ja, Haupt, du schießt nur an ihm vorbei. Wir sterben schon wieder. Ich sehe schon kommen. Okay. 
Okay. Kannst du dich bewegen? Hat keinen Zweck. Geht nicht. Was ist mit Liquid? Ich kann ihn nicht sehen. Liquid ist tot. Hä? Snake! dieselben Gene? Oder warum sind wir noch unberührt? Wir haben es am längsten. Ist, bedeutet das? Sag's nicht, Snake. Was ist mit dem Luftangriff? Keine Stealth-Flieger in Sicht. Snake, hören Sie mich? Colonel. Sind Sie okay? Colonel, was ist los? Der Verteidigungsminister wurde verhaftet. Vorzeitige Pensionierung. Verhaftet? Ich konnte den Präsidenten erreichen. Echel Gier, die Übung, alles. Es war alles ein Alleingang des Verteidigungsministers. Ein Alleingang? Was ist mit dem Luftangriff? Dem Atomangriff? Die Befehle wurden aufgehoben. Die F-117 und die B-2 Spirits kehrten zur Basis zurück. Ich habe erneut das Kommando über diese Operation. Aha. Washington würde Geheimnisse nicht mit einem Atomangriff vertuschen. Ich war nicht sicher. Egal. Die Gefahr ist vorbei. Danke, Snake. Colonel, keine Sorge. Meryl ist okay. Wirklich? Danke. Danke, Snake. Snake, es tut mir leid, dass ich Ihnen so viel verschwiegen habe. Schon in Ordnung. Colonel. Snake, ich bin kein Colonel. Oh ja, richtig. Ich habe eine Überraschung für Sie. Bei Ihnen in der Nähe ist ein Schneemobil. Hai Ling sah es auf dem Satellitenfoto. Zu dieser Jahreszeit sind die Gletscher ziemlich ruhig. Sie sollten da einfach rausfahren können. Ich wette, die Jungs vom DIA und vom NSA hätten sie nicht lebendig zurückerwartet. Ich auch nicht. Ich lasse mich besser nicht mehr sehen. Keine Sorge, ihr beide seid offiziell tot. Nachdem der Jeep im Meer versank. Das wäre ohnehin fassbar. Auf Fox Island wartet ein Helikopter auf Sie. Dr. Hal Emrich müsste irgendwo auf der Basis sein. Jemand soll ihn holen. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Okay. Roy, sind Sie in Ordnung? Keine Sorge. Ich habe eine Art Lebensversicherung. Eine Kopie von MyLinks Daten. Solange ich das habe, sind Sie, ich und MyLink sicher. Die Batterie für die Nanomaschinen ist fast leer. Wir können uns nicht mehr folgen. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Keine Sorge. Ich werde sie besuchen. Wirklich? Da freue ich mich drauf. Roy, sagen Sie mir etwas. Was? Über Fox Die. Meryl ist okay. Sie war nicht in das Programm eingeschlossen. Was ist mit mir? Es tötete Liquid. Naomi will selbst mit Ihnen persönlich darüber sprechen. Wie geht es ihr? Keine Sorge. Eiling ist gerade bei ihr. Ich stelle zu Naomi durch. Snake, ich bin's. Naomi. Ich hörte über meinen Bruder. Tut mir leid. 
Ich sollte Ihnen eine letzte Nachricht übermitteln. Hm? Er sagt, Sie sollen ihn vergessen und nun Ihr eigenes Leben leben. Frankie sagte das? Ja. Er sagte auch, dass er Sie immer lieben wird. Naomi, Ihr Bruder rettete Sie, mich und die ganze Welt. Er kämpfte mit aller Kraft, die er in sich finden konnte. Vielleicht hat er endlich Frieden gefunden. Er war nicht mehr wie mein Bruder. Seit dem Kampf mit ihnen in Sansibar war er fast wie ein Geist. Er suchte einen Platz zum Sterben. Naomi, Liquid starb auch an Fox Die. Was ist mit mir? Wann sterbe ich? Es liegt an Ihnen. Was meinen Sie? Jeder stirbt, wenn seine Stunde schlägt. Ja, und wie viel Uhr habe ich? Es liegt an Ihnen, wie Sie Ihre Zeit nutzen. Leben Sie, Snake. Mehr kann ich nicht sagen. Das Schicksal jedes Menschen ist im genetischen Code festgelegt. Es kann nicht geändert werden. Aber es gibt mehr im Leben. Ich weiß das jetzt. Ich sagte es bereits, der Grund, weshalb mich Gene und DNA interessierten. Ich wollte wissen, wer ich war. Woher ich kam. Ich wollte durch das Analysieren meiner DNA herausfinden, wer ich war. Wer meine Eltern waren. Dieses Wissen sollte mir helfen, einen Weg für mein Leben zu finden. Aber das stimmte nicht. Ich fand nichts. Ich lernte nichts. Genau wie mit den Genomsoldaten. Sie verfügen über die Genominformationen, aber das macht sie nicht zu den stärksten Soldaten. Wir können nur über DNA sagen, dass sie die potenziellen Stärken steuert. Das potenzielle Schicksal. Unser Leben darf nicht von unserem Schicksal, unseren Genen bestimmt werden. Menschen können ein Leben wählen. Snake, es ist nicht wichtig, ob Sie im Fox Die Programm sind. Wichtig ist, dass Sie das Leben wählen. Und dann leben. Glauben Sie nicht, Snake? Keine Sorge, ich werde das Leben auch wählen. Bis heute habe ich nach einem Grund zum Leben gesucht. Von heute an werde ich nur leben. Gene existieren, damit wir durch unsere Kinder Hoffnung an die Zukunft weiterreichen können. Leben ist eine Verbindung zur Zukunft. So verhält sich alles Leben. Gegenseitige Liebe, neue Erfahrungen, so geben wir die wichtigen Dinge weiter. Ich habe das erkannt. Den wahren Sinn des Lebens. Danke, Snake. Ich fand das hier. Behalten wir es als Erinnerung. Als eine Erinnerung an eine erfolgreiche Mission oder an unser erstes Treffen? Als Erinnerung an das Leben. Hm? Bis heute habe ich nur für mich gelebt. Überleben war das Einzige, das mich interessierte. Du bist nicht der Einzige. Es geht allen so. Ich fühlte mich nur lebendig, wenn ich dem Tod gegenüberstand. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt das an meinen Genen. Und jetzt? Was sagen dir deine Gene über die Zukunft? Vielleicht ist es Zeit, für jemand anderen zu leben. Jemand anderen? Ja. Jemanden wie dich. Vielleicht ist das die Art zu leben. So, wo 
wohin, Snake? David. Ich heiße David. Okay. Wohin, Dave? Hm. Ich denke, es ist Zeit, wir schauen uns nach was Neuem um. Was Neuem? Ein neues Ziel. Werden wir das finden? Bin ich sicher. Da bin ich sicher. Was ist das? Karibus. Die Indianer halten Karibus für ein Symbol des Lebens. Es wird bald Frühling hier. Für uns auch. Ja. Frühling bringt zu allem neues Leben. Eine Zeit der Hoffnung. Ich habe lange hier gelebt. Aber Alaska war nie schöner als jetzt. Der Himmel, das Meer, das Karibu und vor allem... Du. Ich glaube, ich könnte mich an dieses neue Leben gewöhnen. Komm, lass es uns genießen. Also übrigens, was sie gefunden hat, war das Bandana. Das haben wir jetzt beim neuen Spiel Plus. Haben wir ein Bandana. Und dieses macht unendlich Munition. Hat seine Vor- und seine Nachteile. Also Nachteile hat es eigentlich keine. Oh, in den 80 Jahren existierte weltweit mehr als 60.000 Nuklearsprengkörper. Deren, äh, Akkumulierte Gesprenkraft übertraf Fehne der Hiroshima um eine Million Mal. Hm. Im Jahr 1993 wurde das Staat zwei Abkommen zwischen den Atomsupermächten Russland und den USA unterzeichnet. Diese Vereinbarung besagt, dass bis zum 31. September 2002 beide Nationen, und ich habe nicht weiterlesen können, im 1988 wird vielleicht noch immer 26.000 Nuklearsprengköpfe. Also viel zu viel. Ich meine, jeder einzige Nuklearsprengkopf ist zu viel. Ja, also hat keine Nachteile, hast halt unten nicht Munition, muss man aber auch ausrüsten, sonst verliert man Munition. Aber ich finde Otterkons Item besser, was man bekommt. Man bekommt ein bisschen eine Unsichtbarkeit. Und wenn man dann das zweite Mal das Spiel durchspielt, ist es einfacher. Wird nämlich so gut wie nicht mehr erkannt. Ja, da sieht man auch den Cast nochmal. Robots hat Wolf Kehler. Donald Anderson, auch Wolf Kehler. Ey, und Jim Houseman, Wolf Kehler. Ey, Wolf Kehler ist ein guter Synchronsprecher. <lacht> oh, ich fand das echt ein schönes Spiel damals. Ja, jetzt ist die Grafik nicht mehr so besonders, aber wenn man das erste Mal spielt und die ganzen Bossfights vor allem Psycho Mantis hat, dann die ganze Thematik, was zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskommt, natürlich noch viel aktueller war. Ich meine, es ist jetzt immer noch relativ aktuell, aber damals war es ja so kurz nach den, äh, das heißt kurz nach dem, es war halt schon ein bisschen länger, aber hier ist der eiserne Vorhang und die Mauer und Atomangst ist ja generell eigentlich noch da. Aber ich fand das halt richtig erfrischendes Game, ja. Also, vor allem, ich habe ja damals nur JRPGs gespielt. Das war das erste, sag ich mal, Spiel, was ähm, mehr Richtung Soldaten und Dennis und so weiter ging. Und nicht so arg ins Fantasy. Ich meine, klar geht das schon ein bisschen ins Fantasy mit, äh, mit den Gegnern, mit den Raven, Wolf und so weiter. Alle haben alle so Thematik. Und gerade beim Dreier zum Beispiel merkt man das nochmal extremer. Beim Zweier kann man es auch nochmal äh, merken. Wir werden das Zweier wahrscheinlich sogar direkt im Anschluss spielen. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, wie. Äh, ob ich es wirklich mache. Oder ob noch was anderes zwischendurch kommt. Mal gucken. Ich habe jetzt erstmal ein paar Parts am Stück aufgenommen. <lacht> so, als Info. Ich habe das jetzt alles in der Nacht, wo wir bei Evoland noch gespielt haben, bevor ich jetzt, also wir haben heute noch den 20.11., beziehungsweise ich habe angefangen am 19.11. Ich habe jetzt fast sechs Stunden durchgehend gezockt. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts das jetzt sind, aber es sollten ein paar sein. Aber es, es, das Spiel es spielt sich ja so, Flu, äh, so in einem Rutsch, weil es meiner Meinung nach ist es halt wie, wie ein guter Film. Und man hätte es was super in eine Trilogie verpacken können. Und am meisten freue ich mich allerdings auf den vierten Teil. Der erste Teil war natürlich der bombastische, weil es, äh, ja, der Einklang war oder der ganze Start war in die Serie für mich. Der zweite Teil habe ich, hab ich sogar nach dem dritten, glaube ich, erst gespielt. Und, aber noch vor dem vierten. Es äh, spielt, ich glaube, ungefähr zehn Jahre nach dem jetzt ungefähr. Fünf Jahre. Das spielt auf jeden Fall nach diesem Teil. Der dritte Teil spielt nämlich noch vor der Metal Gear Reihe, also sprich nicht Solid, sondern das mit Super Nintendo. Weil da spielt man 
äh, sozusagen Big Boss und erfährt, wie er zu Big Boss wurde. Was eigentlich auch richtig cool war. Es ist eines der besten Games überhaupt. Hat auch sogar auf dem 3D ein Remake bekommen, ein 3D. Oh, und dann äh, ja, das 4er eben. Das ist, spielt dann nach dem 2er sozusagen. Ich weiß, alles sehr verwirrend. Vor allem, weil das 5er ja noch vor allem anderen spielt. Und dann gibt es noch Peace Walker, spielt auch noch zwischendrin. Aber das ist das einzige Spiel, was ich nie gespielt habe. Komplett. Weil es mich nicht so gefesselt hat. Das 5er wisst ihr ja auch. Werden wir vielleicht sogar irgendwann dann auch mal weitermachen. Mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht. Ähm, ja. Also hier ist jetzt ja klar. Aber ob noch andere Games zwischendurch kommen, weil Metal Gear zocke ich zwar jetzt gern, aber es ist trotzdem, sage ich mal, so eine Art Lückenfüller, weil ich gerade einfach auch kein anderes Game habe, worauf ich Lust habe. Deswegen Metal Gear ist eine schöne, wie, so, wie gesagt, so ein Film, den ich einfach mal zwischendurch gucken kann. In dem Fall halt spielen kann. Wir haben jetzt ja sechs Stunden zusammen gerade verbracht oder was, oder vielleicht sieben. Ja. Und das geht eigentlich. Ich meine, wie gesagt, eine schöne Trilogie geworden, meiner Meinung nach. Mir ist auch ein Zweiteiler, man kann bestimmt was rausschneiden. Aber das wäre ein schönes, meiner Meinung nach, ein schöner Film gewesen. Und es gibt ja auch ein Buch. Das habe ich auch gelesen und das hat echt Spaß gemacht zu lesen, weil ich mir ja alles ja so vorstellen kann, weil ich das Spiel ja kannte. Das Buch ist, finde ich, gut geschrieben. Kann man schon fast als komplette Lösung des Spiels, beziehungsweise eben als, ja, als interessant auf jeden Fall abstempeln. Das Zweier gibt es, glaube ich, auch als Buch. Aber halt der Rest nicht. Leider. Also Dreier und Vierer zum Beispiel. Das Vierer finde ich extrem cool. Da gibt es auch wieder ein Mantis. Da gibt es halt die Beauty and the Beast, oder wie sie heißen. Die Beauty and the Beast. Da kämpfst du nämlich gegen die Biester. Und wenn du die Biester platt gemacht hast, kommen sozusagen die Beauties zum Vorschein. Und das ist schon fair, also fast Fanservice. Und das Vierer ist noch mehr mit Katzen zugestopft wie das hier. Deswegen ich das auch so cool finde. Weil das Gameplay ist zwar auch da, aber das edle Katzen mag ich so an dem Spiel. Story. Ja, das ist der Story getrieben. Ich glaube, es kommt sogar jetzt noch was. Es gab es bei Gamecube wieder so noch was. Das Leben darf nicht von unserem Schicksal, unseren Genen bestimmt werden. Menschen können ein Leben wählen. Wichtig ist, dass sie das Leben wählen. Und dann leben. Das wäre sinnvoll, ja. Wählt das Leben, um zu leben. Die ist solid. Ja, Sir. Die ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die beiden leben noch. Der Träger. Ja, Sir. Fox Dai sollte bald aktiv werden. Genau nach Plan. Ja, Sir. Ich habe alle Daten über den Testsprengkopf von Rex. Nein, Sir. Meine Tarnung ist intakt. Niemand weiß, wer ich bin. Ja, der DAPA-Chef kannte meine Identität, doch er wurde entsorgt. Ja, der Unterlegene hat tatsächlich gewonnen. Richtig, bis zum bitteren Ende dachte Liquid immer, er sei unterlegen. Ja, Sir, ganz Ihrer Meinung. Jemand wie Sie sollte die freie Welt regieren. Ja, ja, Sir. Nein, Sir. Niemand weiß, dass Sie der Dritte waren. Solidus. Was soll ich mit der Frau machen? Ja, Sir. Ich beobachte Sie weiter. Ja, vielen Dank. Wiedersehen, Mr. President. Interessant. Und das war das, was ich noch meinte zum Schluss. So, wir haben elfmal gesaved, wir haben zwölfmal Continue. 
15 Mal wurden wir entdeckt, Enemies haben wir gekillt, 67 und haben auch 67 Rationen genutzt. Codename Leopard, Special Items, Kamera und Bandana, die haben wir jetzt fürs nächste durch Walkthrough. Und Playtime 8 Stunden sogar, okay. Ja, dann wäre es doch eine gute in der Trilogie, glaube ich. Ja, und wie gesagt, wenn man es mit Otacon abschließt, dann kriegt man äh, die Unsichtbarkeit, also Stealth-Tarnung und die ist halt nochmal um einiges geiler. Vor allem ist es aber den ähm, Fußspuren ganz cool. Hä? Fußspuren? Und da bist du irgendwo stehen. Hä? Seltsam, eine Box zu ihnen. Und das ist ganz, das sind halt lustige Aktionen, aber ja, ist halt jetzt. Gegen Bosse bringt es halt auch gar nichts. Da ist Bandana vielleicht besser, aber äh, das komplette einfache Spielgeschehen ist halt die Unsichtbarkeit besser. Allerdings finde ich halt, es ist auch schwerer, äh, auch schwer, zum Beispiel schwerer, dann die Folter zu überleben und deswegen fand ich, das ist immer besser, als erstes mit Meryl durchzumachen. Wenn man es dann ein drittes Mal durchspielt, kriegt man danach sogar einen Smoking-Anzug und glaube noch einen Schwierigkeitsgrad höher. Nur so als kleine Randinfo. Nicht, dass wir das brauchen, weil wir es jetzt eh erstmal nicht mehr spielen werden. Wir werden jetzt, wie gesagt, demnächst das Zweier spielen. Freue ich mich auch drauf. Allerdings erst nach meinem Urlaub, aber bis da, ich glaube, ich habe so viel Parts, das ist direkt nach dem Urlaub. <lacht> ja gut, ähm, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für dieses Projekt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und äh, konnte euch ein bisschen zeigen, warum ich Metal Gear Solid so gern eigentlich spiele. Also warum ich so reingeraten bin in, diese, in das Ganze. Ich würde auch gerne mal eure Gedanken über die Thematik und so weiter schreiben. Ich fand es, wie gesagt, sehr interessant und habe mich gefreut, euch das Spiel zeigen zu können. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt, also wahrscheinlich bei Legis 2 wieder, wenn es nichts anderes bis dorthin gibt. Und bis dorthin, habt einen schönen Tag, einen schönen und wählt das Leben, vergesst das nicht. <lacht> bis dorthin, tschüss.